হ্যালো স্টুডেন্ট তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটি ভিডিওতে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তুল্য সংখ্যা এবং তুল্য ভর তুল্য সংখ্যা বলতে আসলে আমরা জিনিসটা বুঝি কি আমি যদি খুব সাধারণভাবে বলি যার যা আছে সেটাই হচ্ছে তার তুল্য সংখ্যা যেমন ধরো অ্যাসিড অ্যাসিডের কি থাকে অবশ্যই এইচ প্লাস থাকে তো তার যে কয়টা এইচ প্লাস আছে সেটাই হচ্ছে কি তার তুল্য সংখ্যা যেমন ধরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওর এইচ প্লাস আছে কয়টা একটা তাই তার তুল্য সংখ্যা কত হবে এক আমার তুল্য সংখ্যা কিন্তু সবসময় এই ই দিয়ে কিন্তু প্রকাশ করি ঠিক আছে তারপর দেখো সালফিউরিক অ্যাসিড এই সালফিউরিক অ্যাসিডের এই এইচ প্লাস কয়টা আছে দুইটা তাই তার তুল্য সংখ্যা কত হবে দুই এবার দেখো ফসফোরিক অ্যাসিড ফসফোরিক অ্যাসিডের এইচ প্লাস কয়টা আছে তিনটা তাহলে তার তুল্য সংখ্যা কত হবে তিন এরপরে দেখো ফসফোরিকের পরে কি আছে হাইপো ফসফরাস এসিড তারপরে ফসফরাস এসিড এখন খেয়াল করো এখানেও কিন্তু এইচ আছে তিনটা এখানেও কিন্তু এইচ আছে তিনটা তাহলে এদেরও কি তিন তিন করে হবে না তার কারণ হচ্ছে অ্যাসিডের এইচ প্লাস থাকে যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কিন্তু এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারে একটা তাই না সালফিউরিক অ্যাসিড ও এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারে चिंता कर এদের কিন্তু এইচ তিনটা করে আছে কিন্তু এইচ প্লাস কি আদৌ তিনটা আছে চলো এই তিনটার স্ট্রাকচারটা আগে আমরা দেখি সবার আগে আমরা দেখি ফসফোরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর ঠিক আছে এইবার খেয়াল করো তো এইচ থ্রি পিও ফোর আমাদের গঠনটা কেমন ফসফরাস এইখানে একটা অক্সিজেনের সঙ্গে করে ডাবল বন্ড বাকি তিনটা অক্সিজেনের সঙ্গে করে সিঙ্গেল বন্ড এইবার অক্সিজেন আবার কয়টা করে হাত দুইটা করে হাত তার মানে এরও একটা হাত ফাঁকা এরও একটা হাত ফাঁকা এরও কি একটা হাত ফাঁকা এবং তিন হাতে কি আছে তিনটা হাইড্রোজেন আছে আচ্ছা এইবার খেয়াল করো তো আমরা নিশ্চয়ই তরিত রাত কথা পড়েছি অক্সিজেনের তরিত রাত কথা কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর হাইড্রোজেনের কত টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে বেশি কার অক্সিজেনের তাহলে এইখানে বন্ধন জোর ইলেকট্রন টানকে দেবে অক্সিজেন টান দেবে টান দিয়ে অক্সিজেন কি হয়ে যাবে নেগেটিভ এবং হাইড্রোজেন কি হয়ে যাবে পজিটিভ ডেল্টা নেগেটিভ এবং ডেল্টা পজিটিভ তাই সবগুলো ক্ষেত্রে কি একই জিনিস হবে অক্সিজেন ডেল্টা নেগেটিভ হাইড্রোজেন ডেল্টা পজিটিভ অক্সিজেন ডেল্টা নেগেটিভ হাইড্রোজেন কি ডেল্টা পজিটিভ তাহলে তারা কয়টা হাইড্রোজেন ত্যাগ করতে পারে বলতো এই যে এখানে একটা এইচ প্লাস এইখানে একটা এইচ প্লাস এইখানে একটা এইচ প্লাস তাহলে সে এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারবে কয়টা তিনটা এইচ প্লাস কিন্তু সে ত্যাগ করতে পারবে তাই তার তুলো সংখ্যা কত হয় তিন এবার আসো যদি আমরা কথা বলি ফসফরাস এসিডের কথা বলি এইচ থ্রি পিও থ্রি তাহলে খেয়াল করো তো এই যে ফসফরাস একটা অক্সিজেন সঙ্গে কি করে ডাবল বন্ড বাকি তিনটা অক্সিজেনের সাথে থেকে সে কি করে সিঙ্গেল বন্ড কিন্তু এখানে অক্সিজেন আছেই কয়টা তিনটা তিনটা তিনটাই কিন্তু আমি এখানে দিয়ে ফেলেছি এখানে কিন্তু একটা অক্সিজেন বেশি ছিল আচ্ছা এবার দেখো অক্সিজেন আবার কয়টা করে হাত দুইটা করে হাত তার মানে এরও কি আছে একটা হাত কি আছে ফাঁকা এরও কি আছে একটা হাত ফাঁকা এবার বাকি তিনটা হাতে কি করবা তিনটা করে হাইড্রোজেন বসাবা ঠিক আছে আচ্ছা এইবার খেয়াল করো তো আমাদের অক্সিজেনের তরিচিনতা কথা কত ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর হাইড্রোজেনের কত ছিল টু পয়েন্ট ওয়ান তার মানে আবারও আমাদের বন্ধন যে ইলেকট্রন কে টান দিবে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনটা কি থাকবে পজিটিভ হয়ে যাবে এবং অক্সিজেন কি হয়ে যাবে ডেল্টা নেগেটিভ হয়ে যাবে সেম ভাবে এখানেও তাই অক্সিজেনটা কি হবে ডেল্টা নেগেটিভ হাইড্রোজেনটা কি হবে ডেল্টা পজিটিভ তার মানে আবারও আমাদের হাইপো ফসফা সরি ফসফরাস অ্যাসিড কয়টা এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারবে দুইটা এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারবে অর্থাৎ সে যদি দুইটা এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারে তাহলে তার তুলো সংখ্যা কত হবে দুই ঠিক আছে তার কারণ কি তার কিন্তু একটা অক্সিজেন শর্ট আছে এই শর্টের কারণে কিন্তু এই এইচ প্লাস তৈরি হতে পারে নাই এইবার আসো হাইপো ফসফরাস অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও টু তাহলে এইটাকে আমাদের ফসফরাস সরি এটা হচ্ছে আমাদের ফসফোরিক এটা হচ্ছে ফসফরাস এটা হচ্ছে হাইপো ফসফরাস আচ্ছা আবার দেখো ফসফরাস একটা অক্সিজেন সঙ্গে সে কি করে ডাবল বন্ড 
বাকি তিনটা হাত এখানে অক্সিজেন কয়টা আছে দুইটা আছে তোমার একটা তো আমরা লিখে ফেলছি এখানে কি আরো একটা অক্সিজেন আবার অক্সিজেনের কয়টা করে হাত দুইটা হাত তাহলে একটা হাত দিলাম এই যে পাশে আরেকটা হাত এবার হাইড্রোজেন কয়টা আছে তিনটা তাহলে আমরা এবার তিন হাতে তিনটা হাইড্রোজেন খেয়াল করো তো এইখানেও আমাদের একই ঘটনা অক্সিজেনের তৈরিণতা কত কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর হাইড্রোজেনের হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে বন্ধন যদি ইলেকট্রন আবার কে টান দিবে অক্সিজেন টান দিবে অক্সিজেন টান দিয়ে অক্সিজেন কী হয়ে যাবে নেগেটিভ হাইড্রোজেন কী হয়ে যাবে ডেল্টা পজিটিভ তার মানে আমাদের এই হাইপোফসফরাস অ্যাসিড কয়টা স্পেস ত্যাগ করতে সক্ষম একটা স্পেস ত্যাগ করতে সক্ষম তাই তার তুলো সময় কত হবে এক বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ আমাদের ফসফরিক ফসফরাস আর হাইপোফসফরাস ফসফরিক তিনটা এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারে তাই তার তুল্য সংখ্যা তিন ফসফরাস দুইটা এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারে তাই তার তুল্য সংখ্যা দুই এবং হাইপোফসফরাস একটা এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারে তাই তার তুল্য সংখ্যা এক তাহলে খেয়াল করো এই যে ফসফরিক তিনটা ত্যাগ করতে পারে তাই তার তুল্য সংখ্যা তিন এটা হচ্ছে আমাদের ফসফরাস এইচ থ্রি পিও থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের ফসফরাস আমরা নামটা লিখে দিই এইচ থ্রি পিও ফোর এটা হচ্ছে ফসফরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও থ্রি এটা হচ্ছে ফসফরাস এবং এইচ থ্রি পিও টু এটা হচ্ছে হাইপো ফসফরাস ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের ফসফরিক অ্যাসিড তিনটা ত্যাগ করতে পারবে তাই তিন ফসফরাস অ্যাসিড দুটা ত্যাগ করতে পারবে তাই তুলো সংখ্যা দুই এবং হাইপো ফসফরাস একটা ত্যাগ করতে পারবে তাই তার তুলো সংখ্যা হচ্ছে এক আচ্ছা এবার যদি কথা বলি খার অ্যাসিডের কি থাকে সে যে কয়টা এইচ প্লাস ত্যাগ করতে পারে তাহলে খারে কি থাকবে সে যে কয়টা ওয়েচ মাইনাস ত্যাগ করতে পারবে অথবা সে যে কয়টা এইচ প্লাস গ্রহণ করতে পারবে আচ্ছা খেয়াল করো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ওর ওয়েচ মাইনাস কয়টা আছে একটা তাই তার তুলো সংখ্যা এক ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড তার ওয়েচ মাইনাস কয়টা আছে দুইটা তার তার তুলো সংখ্যা দুই অ্যালমোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তার ওয়েচ মাইনাস কয়টা আছে তিন তাই তার তুলো সংখ্যা তিন আচ্ছা তার মানে খারের তুলো সংখ্যা কি কি হবে সে যতটি ওয়েচ আয়ন ত্যাগ করতে পারবে অথবা সে যতগুলো প্রোটন গ্রহণ করতে পারবে আচ্ছা খেয়াল করতো যেমন অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড আচ্ছা এই যে অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড এর সঙ্গে যদি আমি একটা অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে বিক্রিয়াটা হলে কি হবে এখানে অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে আর পানি তৈরি হবে আচ্ছা খেয়াল করো তো আমাদের এখানে অ্যালমোনিয়াম কয়টা আছে দুইটা তাই আমরা এখানে দিলাম দুই ক্লোইন কয়টা হয়ে গেল ছয়টা তাই এখানে দিলাম হচ্ছে সিক্স এখানে দিলাম থ্রি তাহলে খেয়াল করো তো অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড কয়টা এইচ প্লাস কে প্রতিস্থাপন করতে পারছে ছয়টাকে পারছে না দেখো তো কয়টাকে পারছে ছয়টা এইচ প্লাস সি কিন্তু সে কি করছে প্রতিস্থাপন করে ফেলছে যেহেতু ছয়টা এইচ প্লাস সে কি করতে পারে প্রতিস্থাপন করতে পারে তাই এই অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড ওর তুলো সংখ্যা হচ্ছে সিক্স আচ্ছা তার মানে অ্যাসিডের থাকে এইচ প্লাস খারের থাকে ওয়েচ মাইনাস এবার আসো ধাতু ধাতুর ক্ষেত্রে তুলো সংখ্যা হচ্ছে সেই ধাতুর যোজনী যেমন গ্রুপ ওয়ানে যারা আছে তাদের সবার যোজনী কত এক তাই তাদের তুলো সংখ্যা হবে এক আবার গ্রুপ টু তে যারা আছে লাইক বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এদিকে কারা থাকে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এদের যোজনী এক তাই তুল সংখ্যা এক এদের যোজনী দুই তাই তুল সংখ্যাটাও দুই অর্থাৎ খেয়াল করো এই যে সোডিয়াম ও কি গ্রুপ ওয়ান এর তাই তুল সংখ্যা এক ক্যালসিয়াম গ্রুপ টু এর তাই তুল সংখ্যা কত দুই আর জিঙ্ক জিঙ্কের খেয়াল করো তো জিঙ্কে যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে ইলেকট্রন হলে কি হয় আরগন মানে হচ্ছে আঠারো ফোর এস টু থ্রি ডি টেন এটাই তো আমাদের কি জিঙ্ক ইলেকট্রন বিন্যাস তা দেখো তো তার যোজনী কত লাস্টে কয়টা আছে দুইটা তাই জিঙ্কের তুলে সময় কত দুই এখন এটা তো গেল ধাতু যদি আমি অধাতুর কথা বলি অধাতুর ক্ষেত্রে তুলো সংখ্যা হচ্ছে অধাতুর যোজনী গুণ হচ্ছে তার পরমাণু সংখ্যা যেমন ধরো আমি যদি বলি হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাস নাইট্রোজেন গ্যাস অধাতু তাহলে দেখো তুলো সংখ্যা কিভাবে গুনবো আমরা হাইড্রোজেনের যোজনী কত এক পরমাণু কয়টা আছে দুইটা তাই তার তুলো সংখ্যা হচ্ছে দুই আবার অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অক্সিজেন যোজনী কত দুই পরমাণু সংখ্যা কত দুই তাই তার তুল সংখ্যা হচ্ছে চার আবার নাইট্রোজেন খেয়াল করো নাইট্রোজেনের যোজনী কত তিন পরমাণু সংখ্যা কত দুই তাই তুল সংখ্যা হচ্ছে তার ছয় 
এবার খেয়াল করো যদি আমরা লবণের তুল্য সংখ্যা বের করতে চাই লবণের তুল্য সংখ্যা হচ্ছে ক্যাটায়নের মোট চার্জ খেয়াল করো তো সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা লবণ এখানে ক্যাটানের চার্জ কত বলতো প্লাস ওয়ান মানে একটাই চার্জ তাই তার তুল্য সংখ্যা হচ্ছে এক তারপর দেখো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এখানে ক্যাটানের চার্জ কত টু প্লাস তাই তার তুল্য সংখ্যা হচ্ছে দুই খেয়াল করো সোডিয়াম কার্বোনেট এইখানে ক্যাটানের চার্জ কিন্তু প্লাস ওয়ান কিন্তু এখানে ক্যাটান আছে কয়টা দেখো তো একটা সোডিয়ামের প্লাস ওয়ান কিন্তু সোডিয়াম কয়টা আছে দুইটা তাহলে মোট কত দুই তাহলে তার তুল্য সংখ্যা হবে হচ্ছে দুই অর্থাৎ ক্যাটান বা অ্যানায়নের মোট চার্জ অর্থাৎ ক্যাটান যেহেতুগুলো থাকবে অ্যানায়ন তো ঠিক ততগুলাই থাকবে কারণ মোটটা কত হয় শূন্য হয় তাই না তো আমরা ক্যাটানটা দিয়েই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করব যে ক্যাটায়নের মোট চার্জ খেয়াল করো জিঙ্ক সালফেট জিঙ্কের চার্জ কত টু প্লাস মানে ক্যাটানের চার্জ টু প্লাস তার তুল্য সংখ্যা কত হবে দুই ঠিক ফেরিক সালফেট খেয়াল করো এখানে আয়রনের চার্জ কিন্তু থ্রি প্লাস কিন্তু এখানে আয়রন কয়টা আছে দুইটা আছে তাই মোট চার্জ কত হবে তিন দুগুণ ছয় আবার খেয়াল করো সোডিয়াম অ্যালুমিনেট সোডিয়ামের চার্জ কত প্লাস ওয়ান অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ কত থ্রি প্লাস তাহলে মোট কত ফোর প্লাস তাই এখানে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট এর তুলো সংখ্যা হচ্ছে ফোর আচ্ছা এবার খেয়াল করো জারক আর বিচারকের তুলো সংখ্যা জারকের কাজ কি সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর বিচারকের কাজকে সে ইলেকট্রন দান করে অর্থাৎ জারক যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে তার তুল্য সংখ্যা এবং বিচারক যতগুলো দান করে সেটাই হচ্ছে তার তুল্য সংখ্যা যেমন খেয়াল করো এইখানে কপার সালফেট তুল্য সংখ্যা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে আবার নিচে জিঙ্কের তুল্য সংখ্যা জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা খেয়াল করো তো এই যে দেখো জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট যদি আমি এখানে বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে দেখো তো কি কি তৈরি হয় তৈরি হবে জিঙ্ক সালফেট প্লাস কি তৈরি হবে কপার আচ্ছা খেয়াল করো তো আমাদের এই জিঙ্কের এখানে জাউন মানটা কত ছিল জিরো কিন্তু এখানে জিঙ্কের জাউন মানটা কত হয়ে গেছে টু প্লাস তার মানে সে জিরো থেকে সে কি হয়ে গেছে টু প্লাস হয়ে গেছে তার মানে সে কয়টা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে দুইটা ইলেকট্রন সে কি করেছে ত্যাগ করেছে তাই জিঙ্কের তুলো সংখ্যা কত হবে দুই আবার খেয়াল করো কপারের এখানে চার্জ ছিল কত টু প্লাস আবার এখানে কপারের চার্জ কত হয়ে গেছে জিরো অর্থাৎ টু প্লাস থেকে জিরো তার মানে সে কি করেছে দুইটা ইলেকট্রন কি করেছে সে গ্রহণ করেছে যে দান করে সে হচ্ছে কি আমাদের বিচারক আবার যে গ্রহণ করে সে কি আমাদের জারক তাই বিচারক হিসেবে জিঙ্কের তুলো সংখ্যা হচ্ছে দুই আর কপার টু প্লাস থেকে জিরো হয়ে গেছে তখন সে কটা গ্রহণ করছে দুইটা গ্রহণ করছে তাই জারক হিসেবে তার তুলো সংখ্যা হচ্ছে দুই ঠিক আছে আচ্ছা আবার ধরো যেমন আমরা যখন আয়ন ইলেকট্রন সমতাকরণ করব তখন একটা জিনিস দেখতে পারবা অম্লীয় মাধ্যমে এম এন প্লাস সেভেন থেকে এম এন টু প্লাস হয়ে যায় তার মানে সে কি প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু হয়ে গিয়েছে তার মানে সে কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে সে পাঁচটা ইলেকট্রন সে কিন্তু কি করেছে গ্রহণ করেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তার তুলো সংখ্যা কত হবে পাঁচ হবে ঠিক আছে আবার দেখো আয়রন সেই ক্ষেত্রে আবার কি হয় টু প্লাস থেকে আয়রন কি হয় থ্রি প্লাস হয় তাহলে যদি টু প্লাস থেকে যদি থ্রি প্লাস হয় সে কয়টা ত্যাগ করেছে সে একটা ইলেকট্রন কি করেছে ত্যাগ করেছে তাহলে সে তো এখানে সে কি একটা বিচারক এবং তার তুল্য সংখ্যাটা কত হবে এক মাথায় রাখবা জারণ মান বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে জারণ জারণ মান কমে যাওয়া মানে হচ্ছে বিচারণ আর একটা কথা বিচারক সব সময় জারণ দেখায় এবং জারণ দেখে সে কি হয়ে যায় জারিত হয়ে যায় আবার জারক সব সময় বিচারণ দেখায় এবং বিচারণ দেখে সে কি হয়ে যায় বিচারিত হয়ে যায় ঠিক আছে ঠিক যেমন দেখো এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ তার মানে এইটা কি ইলেকট্রন গ্রহণ মানে কি আমাদের এখানে বিচারণ আর বিচারণটা কে দেখায় জারক দেখায় তার মানে এখানে এম এন সেভেন প্লাসটা কি একটা জারক এবং জারক হিসেবে তার তুলো সংখ্যা কত পাঁচ আবার ইলেকট্রন ত্যাগ করা ইলেকট্রন ত্যাগ করা মানে কি বলতো জারণ ইলেকট্রন ত্যাগ করা মানে হচ্ছে জারণ তাহলে জারণ যে দেখায় সে কি আবার বিচারক তার মানে এখানে আয়রন টু প্লাসটা কি একটা বিচারক এবং বিচারক হিসেবে তার তুলো সংখ্যা কত এক আচ্ছা এবার দেখো এতক্ষণ তো আমরা তুল্য সংখ্যা পড়লাম এবার আমাদেরকে পড়তে হবে তুল্য ভর মাথায় রাখবা যে কারো 
আণবিক ভর বা পারমাণবিক ভরকে যদি আমরা তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব তুল্য ভর অর্থাৎ আণবিক ভরকে বা পারমাণবিক ভরকে আমরা তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা কি পেয়ে যাই তুল্য ভর যদি আমরা একটু সংজ্ঞার দিকে তাকাই মৌলের পারমাণবিক ভর আর যোগের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কে তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে আমরা কি বলি তুল্য ভর বলি অর্থাৎ মৌলের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ভর যোগের ক্ষেত্রে আণবিক ভর তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবো তাহলে আমরা কি পেয়ে যাবো তুল্য ভর পেয়ে যাবো যেমন দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তুল্য ভর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি একটা খার কয়টা ওয়েস্ট ম্যানেস আছে একটা তাই তার তুল্য সংখ্যা কত হবে এক এখন তুল্য ভর আমরা বের করি তুল্য ভর ই সমান কি হবে এম বাই ই তাই না তাহলে ওর আণবিক ভরটা কত আমাদের চল্লিশ তুল্য সংখ্যা কত এক তাই তার তুল্য ভরও কত হবে চল্লিশ গ্রাম আবার দেখো সালফিউরিক অ্যাসিড ওর এইচ প্লাস কয়টা আছে দুইটা তার মানে তার তুল্য সংখ্যা কত হবে দুই এবার আমরা যদি তুল্য ভর বের করতে চাই তাহলে ই সমান কি হবে এম বাই ই ওর আণবিক ভর কত আটানব্বই যে তুল্য সংখ্যা কত দুই তাহলে ওর তুল্য ভর কত হবে ঊনপঞ্চাশ গ্রাম এই তুল্য ভরটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন যখন আমরা নর্মালিটি করব তখন কিন্তু আমাদের তুল্য ভরটা অবশ্যই লাগবে আবার খেয়াল করো যদি আমরা কথা বলি ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর তুল্য ভর খেয়াল করো তো ক্যালসিয়াম কার্বন কি একটা লবণ না ও কিন্তু একটা লবণ লবণের ক্ষেত্রে তুল্য সংখ্যাটা কি হয় ক্যাটানের মোট চার্জ হয় এখানে ক্যাটানের চার্জ কত টু প্লাস তাই তুল্য ভর যদি বের করতে চাই ই সমান কি হবে এম বাই ই আচ্ছা দেখো তো আমাদের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর কত একশো গ্রাম এবং তার তুল্য সংখ্যা কত দুই তাহলে তার তুল্য ভর কত হবে পঞ্চাশ গ্রাম ঠিক আছে একইভাবে যদি আমরা ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এর তুল্য ভর বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে ই সমান কি হবে এম বাই ই হবে ম্যাগনেশিয়ামের পারমাণবিক ভর কত চব্বিশ এবং ম্যাগনেশিয়াম কি একটা গ্রুপ টু এর মৌল না একটা গ্রুপ টু এর মৌল তাহলে তার যোজনী কত হবে দুই তাহলে তার তুল্য সংখ্যা কত হবে দুই যেহেতু ধাতুর তুল্য সংখ্যা হচ্ছে ধাতুর যোজনী তাহলে তার তুল্য ভরটা কত হবে বারো গ্রাম অর্থাৎ কোন মৌলের পারমাণবিক ভর বা যোগের ক্ষেত্রে আণবিক ভরকে তার তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই আমরা কি পেয়ে যাব তুল্য ভর পেয়ে যাব তোমরা নিজের একটা কাজ করবা তোমরা সবাই সোডিয়াম সালফেট এর তুল্য ভর তোমরা নিজেরা নির্ণয় করবা এটাই তোমাদের জন্য কোয়েশন তো এই ছিল আমাদের তুল্য ভর এবং তুল্য সংখ্যা নিয়ে যাবতীয় সমস্যা তোমরা অবশ্যই তুল্য সংখ্যা এবং তুল্য ভর মাথায় রাখবা কারণ পরবর্তীতে ঘনমাতা যখন নিয়ে আমরা কাজ করব তখন কিন্তু আমাদের তুল্য সংখ্যা এবং তুল্য ভর আমাদের কাছে লাগবে তো বাই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে